എസ് എസ് എ ജി വൈറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടിട്ട് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ ചാനലിൽ കേട്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സൈക്കോളജി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റും കേട്ടിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിനായിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ആദ്യ ചോദ്യം അന്ന ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് ഭയന്ന് ടീച്ചറെ അനുസരിക്കുന്നു കോൾബർഗിൻ്റെ സാന്മാർഗിക വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന ഒബേ ദ ടീച്ചർ ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൾബർഗ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷി ഈസ് ഇൻ ദി ഡാഷ് ലെവൽ ഓപ്ഷൻ എ യാഥാസ്ഥിതിക സദാചാര ഘട്ടം കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിതിക സദാചാര ഘട്ടം പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ ഓപ്ഷൻ സി യാഥാസ്ഥിതാനന്തര സദാചാര ഘട്ടം പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നല്ല കുട്ടി സദാചാര ഘട്ടം ഗുഡ് ചൈൽഡ് മൊറാലിറ്റി ലെവൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ പ്രാക് യാഥാസ്ഥിതിക സദാചാര ഘട്ടം അപ്പോൾ കോൾബർഗിൻ്റെ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് കോൾബർഗാണ് ലോറൻസ് കോൾബർഗാണ് കോൾബർഗിൻ്റെ തിയറിയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെവൽസാണ് പറയുന്നത് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ ഓക്കെ അപ്പം അതിലാദ്യ ഘട്ടമാണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ അവിടെ കുട്ടി ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് ഭയന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃത പഠന രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ വിച്ച് റിഗാർഡ് ടു ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ കുട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനും ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ടീച്ചർ അവസരം നൽകുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ടീച്ചർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകം ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃത പഠന രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനും ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ടീച്ചർ അവസരം നൽകുന്നു അതാണ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അലോക് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ പിന്നോക്കമാണ് പഠനത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ പുരോഗതിയും പരിമിതിയാണ് പരിമിതമാണ് ടീച്ചർക്ക് അലോകിനെ പരിഗണിക്കാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നേരിയ ബുദ്ധിപരിധിയുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി സാധാരണ കുട്ടിയായി ഓപ്ഷൻ സി കഠിനമായി ബുദ്ധിപരിമിതിയുള്ള കുട്ടിയായി ഓപ്ഷൻ ഡി അഗാധമായ ബുദ്ധിപരിമിതിയുള്ള കുട്ടിയായി അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നേരിയ ബുദ്ധിപരിമിതിയുള്ള കുട്ടി അതായത് മൈൽഡ് റിട്ടാർഡഡ് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഒരു സ്ലോ ലേണറാണ് അലോക് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് മൈൽഡ് റിട്ടാർഡഡ് ഓക്കെ നേരിയ ബുദ്ധിപരിമിതിയുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പരിഗണിക്കാം അലോകിനെ പരിഗണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വികാസ തത്വം അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വികാസം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി വികാസം പരിപക്വനത്തിൻ്റെയും പഠനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി വികാസക്രമം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ഈസ് അണ്ടർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി വികാസത്തിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് There are individual differences in development. ഏതാണ് കറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡെ
ഓപ്ഷൻ എ പഠനം ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഒക്കേഡ് ബൈ ചാൻസസ് ഓപ്ഷൻ ബി ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ശരിയായ പ്രതികരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു റൈറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ആർ സെലക്ട് ഫ്രം എമങ് സോ മെനി റെസ്പോൺസസ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് ട്രയൽസ് ഓപ്ഷൻ സി വ്യക്തി വിജയത്തിലെത്തുന്നത് സാവധാനമാണ് ദ ഓർഗാനിസം ടീച്ചേഴ്സ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് സക്സസ് സ്ലോലി ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് ടെറർ ലേണിങ്ങിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ദി എബവ് ആണ് പഠനം ലേണിംഗ് ഈസ് ഒക്കേഡ് ബൈ ചാൻസ് അതുപോലെ ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വ്യക്തി വിജയത്തിലെത്തുന്നത് സാവധാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രയൽ ആൻഡ് ടെററിയും എറർ തിയറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആശയധാരണയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ജെറോമസ് ബ്രൂണർ നിർദ്ദേശിച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഇ പ്രവർത്തന ഘട്ടം ഓപ്ഷൻ ബി ബിംബന ഘട്ടം ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രയോഗ ഘട്ടം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ബാക്കി മൂന്നും എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളും ബ്രൂണറിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രൂണറാണ് എന്നാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ടു ലേൺ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രൂണറാണ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയതും ബ്രൂണറാണ് നെക്സ്റ്റ് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരയുടെ നിരീക്ഷണ പഠനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാം ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരാസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് ആർ ഓപ്ഷൻ ഇ അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ പെർഫോമൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തൽ പ്രകടനം അഭിപ്രേരണ ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രദ്ധ താൽപ്പര്യം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്തൽ അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിട്ടൻഷൻ ഓപ്ഷൻ സി താൽപ്പര്യം ശ്രദ്ധ സംവേദനം പ്രകടനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തൽ സംവേദനം അഭിപ്രേരണ അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ പെർസെപ്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ പെർഫോമൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തൽ പ്രകടനം അഭിപ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെയും പറയാം അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജായിട്ട് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരയുടെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തൽ പ്രകടനം അഭിപ്രേരണ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വികാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡാഷ് മുതലാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ ജനനപൂർവ്വഘട്ടം ഓപ്ഷൻ ബി ശൈശവഘട്ടം ഓപ്ഷൻ സി പൂർവ്വബാല്യഘട്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി പിൽക്കാല ബാല്യഘട്ടം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രീ നാറ്റൽ സ്റ്റേജ് ജനനപൂർവ്വഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജസ്റ്റ് ആൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ കാൻ നോട്ട് ബി ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺ ബൈ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് സി ഇറ്റ് ഈസ് റയർലി ഓവേർഡ് ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കോവേർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കാറ്റഗറി ടൂല് മലയാളം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ജസ്റ്റ് ആൾഡ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പെരുമാറ്റം പരിമാണാത്മകമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വിന്യാസ രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺ ബൈ ദ കോൺഫിഗ്രേ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരുപാട് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയറിസം ഫങ്ഷണലിസം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജസ്റ്റ് ആൾട്ടിസം ജസ്റ്റ് ആൾട്ടിസത്തിൻ്റെ വക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മാർക്സ് വേർത്തീമറാണ് മാർക്സ് വെർത്തീമറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട
കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നൽകുന്ന രേഖ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡാണ് അതുപോലെ എന്താണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുക കാരണം ഈ ഒരു അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് അതുപോലെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡൊക്കെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ഒരു ശേഖരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ താഴെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐഡിയാസ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി ഈ ഒരു വാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് ലെ വൈഗോഡ്സ്കി ആണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് സ്കാഫോൾഡിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാത്ത ഒരൊറ്റ കാര്യം ആ ഒരു സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് സ്കാഫോൾഡിങ് സ്കാഫോൾഡിങ് മീൻസ് കൈത്താങ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ് സഹവർത്തിത പഠനം പ്രതികൃതി പ്രതിക്രിയാധ്യാപനം ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലേ വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ലേ വൈഗോഡ്സ്കിയുടേതാണ് അതുപോലെ ലേ വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ലേ വൈഗോഡ്സ്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ് എന്താണ് സ്കാഫോൾഡിങ് ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇസഡ് പി ഡി സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക കാരണം ആ ഒരു ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാമിനും വൈഗോഡ്സ്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വൈഗോഡ്സ്കിയെക്കുറിച്ച് വൈഗോഡ്സ്കിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലേ വൈഗോഡ്സ്കി കാരണം ഒരു കുട്ടി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി ആ ഒരു സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലേ വൈഗോഡ്സ്കി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പരിപക്വനവും പഠനവും സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ലേണിംഗ് ഈസ് എ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മെച്ചുറേഷൻ പഠനം പരിപക്വനത്തിൻ്റെ മുൻ ഉപാധിയാണ് അതുപോലെ മെച്ചുറേഷൻ ഈസ് പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ് പരിപക്വനം പഠനത്തിൻ്റെ മുൻ ഉപാധിയാണ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഈസ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാഡിക്റ്ററി ടു ഈച്ച് ഇത് പഠനവും പരിപക്വനവും പരസ്പര വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെച്ചുറേഷൻ ഈസ് എ ലേൺഡ് ബിഹേവിയർ പരിപക്വനം ഒരു ആർജിത ശേഷിയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ഉത്തരവും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് ചില ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും എന്താണ് യോജിച്ച് വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ മെച്ചുറേഷൻ ഈസ് എ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാരണം മെച്ചുറേഷൻ പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇവിടെ ഏതാണ് സാമൂ എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യവൽക്കരണവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൻ കൾച്ചറേഷൻ ആണ് എൻ കൾച്ചറേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക സ്വാംശീകരണം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ കൾച്ചറേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ എന്താണ് മോഡേണൈസേഷൻ ആധുനിക വൽക്കരണമാണ് അല്ലേ മോഡേണൈസേഷൻ അതുപോലെ എൻ കൾച്ചറേഷൻ എന്താണ് സാംസ്കാരിക സ്വാംശീകരണമാണ് എന്താണ് സാംസ്കാരിക സ്വാംശീകരണം അതായത് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കൾച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ബിലീഫ്സ് കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെന്താണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ എൻ കൾച്ചറേഷനും അക്കൾച്ചറേഷനും ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബി എഡ് സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്താണ് എൻ കൾച്ചറേഷൻ എന്താണ് അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബി എഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി എഡിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് കാണാം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്താണ് അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്താണ് എൻ കൾച്ചറേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠന ബോധന പ്രക്രിയയിൽ അസിസ്റ്റീവ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വിഷ്വലി ഇംപയർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഹിയറിങ് ഇംപയർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഏതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസിൽ നമുക്ക് ഈ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാ വൈകല്യത്തിനും എന്താണ് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലേണിംഗ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലേണർ ഏത് തരം വിലയിരുത്തലാണ് പഠിതാക്കളുടെ പഠന പരിമിതികളും പഠന പ്രയാസങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാനുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർമാറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഡി സമ്മേറ്റീവ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് അവർക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് സമ്മേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകും അതൊക്കെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫോർമാറ്റീവും സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ഗിൽഫോഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർഗാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിൽഫോഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസൈറ്റ് തിങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ സി കൺവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൈവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഇവിടെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻസൈറ്റ് തിങ്കിങ് ഡൈ കൺവേർജൻ്റ് ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് നമുക്കറിയാം ഗിൽ ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ തിയറിയിലാണ് കൺവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഗിൽഫോർഡ് ഇൻ്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ആ ഒരു തിയറി അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ തിയറി അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക എസ് ഐ മോഡൽ എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ തിയറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് വിഭജന ചിന്തയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യ
എറിക് എച്ച് എറിക്സൻ്റെ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എട്ട് എലമെൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എറിക് എച്ച് എറിക്സൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സെറ്റ് എക്സാമിന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സോ പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു തവണ വന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആരുമായി ആരുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്സ് ചോദിക്കാം സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മുടെ എറിക് എച്ച് എറിക്സൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഏജ് പീരീഡിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി എന്ന ആ ഒരു ക്രൈസിസ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേജും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റേജും അതിൻ്റെ ഏജും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയറിംഗ് ഇംപെയ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ബ്രെയിൽ ആൻഡ് ഡി ഓൾ ദി എബോ അപ്പം ഏത് ഭാഷയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അത് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആംഗ്യ ഭാഷയാണ് ഓക്കെ പലർക്കും ബ്രെയിൽ എന്ന് സംശയം തോന്നാം പക്ഷേ ബ്രെയിലിൽ എന്താണ് അവർ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ബ്രെയിൽ ഓക്കെ അപ്പം അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആംഗ്യ ഭാഷ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പത്ത് വയസ്സുകാരനായ സഞ്ജുവിന് ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഹരമാണ് അവൻ നല്ല ഒരു ബാറ്ററും സ്പിൻ ബൗളറുമാണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അവൻ സ്വയം പഠിക്കുകയും മുതിർന്ന കളിക്കാരുമായി കളിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അവൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കളിക്കാരനാണ് ഇത് അവൻ്റെ ഏ അവൻ്റെ സ്കൂളിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്കൂളിലെ ഏത് രേഖയിലാണ് സഞ്ജുവിൻ്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് അഥവാ സഞ്ചിത രേഖ ഓപ്ഷൻ ബി അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ഉപാഖ്യാന രേഖ ഓപ്ഷൻ സി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഗ് ലോഗ് ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് എന്താണ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്നൊക്കെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരാനും സ്വത്ത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താനുമുള്ള കഴിവിനെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വന്തം ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരാനും സ്വത്ത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എത്താനുമുള്ള കഴിവിനെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദൃശ്യസ്ഥല പര ബുദ്ധി പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി ഓപ്ഷൻ സി ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിന് കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം ഇനിഷ്യേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ വൺസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു അറ്റൈൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ടേൺഡ് termed in relation to multiple intelligence as option a visual and spatial intelligence option b naturalistic intelligence option c intrapersonal intelligence option d interpersonal intelligence idu bahumuga buddhi siddhantavumayittu bandhapettu varunnadanu adayathu multiple intelligence theory umayittu relate cheyidu vanna oru question aanu ee oru bhagathil nu eppolum questions verarundu theory of multiple intelligence aaranu kondu vannathu ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ആണ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ എട്ട് തരം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർ പ്ര ഇൻട്ര പേഴ്സണൽ കൈനസ് തെറ്റിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ഒരു എട്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതായത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരാനും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സോ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് വൺ സോൺ ആണ് അതായത് ഇൻറ്റ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആണ് ഓക